ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസിലെ അതായത് ധനകാര്യ തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമായ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ മൂന്നാമത്തെ തീരുമാനമായ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഡിവിഡൻഡ് തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭവിഹിത തീരുമാനം അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമേണിങ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ ഡിസിഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ബൈ ദ കമ്പനി ഈസ് ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആസ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റീറ്റേൺ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഈസ് കാൾഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിസിഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എത്ര ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ അതാണ് ചുരുക്കത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ദ ഡിസിഷൻ അതൊരു തീരുമാനമാണ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ഹൗ മച്ച് എത്ര ഭാഗം പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ഏൺ ബൈ ദ കമ്പനി ഒരു കമ്പനി ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ഈസ് ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അത് വിതരണം ചെയ്യണം ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ആസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് വിതരണം ചെയ്യണം എന്ന തീരുമാനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനമാണെന്ത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ അങ്ങനെ എത്ര ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് വിതരണം ചെയ്യണം അതുപോലെ ബാക്കി എത്ര നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കരുതൽ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ് അതായത് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ഷുഡ് ബി റീറ്റെയിൻ അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം അതായത് തടഞ്ഞു വെക്കണം കരുതി വെക്കണം ഇൻ ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ ഈ സ്കോൾ അതിൽ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആസ് എ ഡിവിഡൻഡ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വിതരണം ചെയ്യണം ബാക്കി എത്ര നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന തീരുമാനമാണെന്ത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ അത് ഡിവിഡൻഡ് തീരുമാനത്തെ ലാഭവിഹിത തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടും ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് സ്ഥാപനത്തിന് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന് പുറമെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ പരിധിക്ക് പുറമേയുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വന്നാൽ അത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാർക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുക നാല് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക ഇനി എട്ട് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നാലെണ്ണം എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിലെ നാല് പോയിൻറ്റുകളും എഴുതുക അങ്ങനെ എട്ട് പോയിൻ്റുകൾ രണ്ടിൽ നിന്നും എഴുതുക ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമായി ഒതുക്കാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ അത്രയും എണ്ണങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സ്ഥാപനത്തിന് സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഘടകങ്ങൾ ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഏണിങ്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഏണിങ്സ് അതായത് ലാഭത്തിൻ്റെ അളവ് ലാഭത്തിൻ്റെ അളവ് അതിൽ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ അളവ് എ കമ്പനി ഹാവിങ് സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ റിസേർവ്സ് ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റുകളും സമ്പാദ്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസർവുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക്
കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഒരു സ്ഥിരമായ സമ്പാദ്യം ഇല്ല എങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കുറഞ്ഞ ഡിവിഡൻഡ് കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് അവർക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദെൻ തേർഡ് വൺ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് അതായത് ഡിവിഡൻഡ് വിതരണത്തിലെ സ്ഥിരത ഡിവിഡൻഡ് വിതരത്തിൽ വിതരണത്തിലെ സ്ഥിരത ലാഭവിഹിതത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പനീസ് ഫോളോയിങ് എ സ്റ്റേബിൾ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി വിൽ ഹാവ് എ ബെറ്റർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സ്ഥിരമായ എമൗണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഒരു സ്ഥിരമായ എമൗണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനിടയിലും പുറമേയുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ് നല്ലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ബെറ്റർ ഇമേജ് ബെറ്റർ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിച്ച് ഇൻ ടേൺ അത് അതിൻ്റെ ഫലമായി കൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി കമ്പനിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും റെപ്യൂട്ടേഷൻ വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ വർദ്ധിക്കണം കമ്പനിക്ക് നല്ലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് കമ്പനി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നാണ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഒരു സ്ഥിരമായ കൂടുതലല്ലെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും ഒരു സ്ഥിരമായ രീതിയിൽ ഡിവിഡൻഡ് സ്ഥിരമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുക ഫോർത്ത് വൺ ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അത് വളരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരാനുള്ള സാധ്യത അതായത് എ കമ്പനി ഹാവിങ് ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഇൻ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഭാവിയിൽ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ വരാ വളരാനുള്ള ഗ്രോത്ത് പുതിയ മോഡേണൈസേഷനും പുതിയ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ അഡീഷണൽ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ അവസരങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ എ കമ്പനി ഹാവിങ് ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഇൻ നിയർ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഡിക്ലെയർ ലെസ്സർ ഡിവിഡൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഡിവിഡൻഡ് അവർ വിതരണം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ബാക്കി ഈ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണൈസേഷന് വേണ്ടി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ക്യാഷ് എമൗണ്ട് ഫണ്ട് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ റീറ്റേൺ ചെയ്യണം കൂടുതൽ ഫണ്ട് അവർ റീറ്റേൺ ചെയ്യണം കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എ കമ്പനി ഹാവിങ് ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഇൻ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഡിക്ലെയർ അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ലെസ്സർ ഡിവിഡൻഡ് ആസ് കമ്പയർ ടു നോൺ ഗ്രോത്ത് കമ്പനീസ് നോൺ ഗ്രോത്ത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് വളർച്ചാ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് വളർച്ചാ സാധ്യതയുള്ള വളർച്ചാ സാധ്യതയും അതിന് താല്പര്യവും അതിന് ചാൻസുകളും അവസരങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്താണ് ഉയർന്ന ഡിവിഡൻഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയില്ല അവർ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ലെസ്സർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് അവർ വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ദൻ ഫിഫ്ത് വൺ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പൊസിഷൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പൊസിഷൻ പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൻ്റെ സ്ഥിതി പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൻ്റെ സ്ഥിതി എ കമ്പനി വിത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്യാഷ് റിസേർവ്സ് ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ അതായത് നല്ല ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അത് പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നല്ല രീതിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെയിൽസും പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ ടേൺ ഓവറും അതായത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ റേറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര രീതിയിലുണ്ടെങ്കിൽ പര്യാപ്തമായ രീതിയിലുണ്ടെങ്കിൽ എ കമ്പനി വിത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്യാഷ് റിസേർവ്സ് ഏ പര്യാപ്തമായ ക്യാഷ് റിസർവുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒഴുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ആ കമ്പനിക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ ഉയർന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് അവർക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാനും നൽകാനും സാധിക്കും ദൻ സിക്സ്ത് വൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഓഹരി ഉടമകളുടെ മുൻഗണന താല്പര്യം ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് അതായത് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലും ഡിവിഡൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആ ഓഹരി ഉടമകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രഖ്യാപിക്കുക ഡിവിഡൻഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ദെൻ സെവൻത് വൺ നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് വ്യാപാരത്തിൻ്റെ വ്യവസായത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്ഥാപനമാണോ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആണോ എന്നിവ ആ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷനും ഡിവിഡൻഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലും മാറ്റങ്ങൾ വരാം അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി
അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അതായത് ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസും ഇത് രണ്ടും അനുസരിച്ച് അത് പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആണ് അതനുസരിച്ച് എന്താണ് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡിക്ലറേഷനും മാറ്റങ്ങൾ വരും അതിനെ സ്വാധീനിക്കും ദെൻ തേർഡ് വൺ ആക്സസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അതായത് മൂലധന വിപണിയിൽ നിന്നും പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പം സാധ്യത ആക്സസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അതായത് ലാർജ് ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടഡ് ഫേംസ് അതായത് വൻകിട ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ദ ഹാവ് ഈസി ആക്സസ് അവർക്ക് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് ഇടപെടാൻ കഴിയും അതിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയും ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ലെസ് ഓൺ റീട്ടേൺഡ് ഏണിങ്സ് അവർക്ക് എന്താണ് റീട്ടേൺഡ് ഏണിങ്സിനെ കുറച്ച് ആശ്രയിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പേ ഹയർ ഡിവിഡൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ഹയർ ഡിവിഡൻ ഉയർന്ന ഡിവിഡൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന ലാർജ് റെപ്യൂട്ടഡ് ഫേംസുകൾ എന്താണ് ഹയർ ഡിവിഡൻഡുകൾ അവർക്ക് ഉയർന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് ഫണ്ടിന് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഓക്കെ ദൻ ഫോർത്ത് വൺ ലീഗൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അതായത് നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡേർഡ് വൈൽ ഡിക്ലെയറിംഗ് ഡിവിഡൻസ് അതായത് നിയമപരം കമ്പനീസ് ആക്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് നിയമം ഗവൺമെൻറ് ആക്ടുകൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരിഗണിച്ചിരിക്കണം അതനുസരിച്ച് ഡിവിഡൻഡ് പ്രഖ്യാപിക്കാനും നൽകാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് കമ്പനി നിയമങ്ങളുടെ പ്രൊവിഷൻസുകൾ എല്ലാം പരിഗണിച്ചിരിക്കണം കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ കോൺട്രാക്ച്വൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അതായത് കരാർ നമ്മൾ ഫണ്ട് ലോൺ എടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള അവരുമായിട്ടുള്ള കരാർപരമായ തടസ്സങ്ങൾ കോൺട്രാക്ച്വൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കരാർ സംബന്ധമായ തടസ്സങ്ങൾ ഓഫ് ലെൻഡേഴ്സ് ഫണ്ട് നമുക്ക് ഫണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ട് നൽകിയ ആളുകൾ വല്ല തടസ്സങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് കൂടുതൽ ഫണ്ട് എന്താണ് ഡിവിഡൻഡായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ലോൺ ഞങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ലോൺ ലയബിലിറ്റി നിങ്ങൾ എന്താണ് അടച്ചു തീർക്കണം അങ്ങനെ വല്ല നിയമപരമായ കരാർപരമായ വല്ല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷനും എന്നെയും ബാധിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഓക്കെ അതാണ് കോൺട്രാക്ച്വൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ലെൻഡേഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് നമുക്ക് ഫണ്ട് നൽകിയ ഫണ്ട് തന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അവരുമായുള്ള കോൺട്രാക്ച്വൽ കൺസ്ട്രെയിൻ കരാർപരമായ തടസ്സങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മൂലധന ഘടന ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കമ്പനി ഓർ ഫേം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഘടനയെ മൂലധന ഘടനയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അത് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ ആ ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ വീണ